الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوبري ودرشوك مملولي أما دير أجكري آلوچناي أمرا لكا پولانية كيسو آلوچنا كوربو إن شاء الله إخاني أشول آمي نوتون كونو تطو هيتا أبنا دير كديبونا كنتو آمي আমার চিন্তা চেতনা এবং অনুভবে যেগুলো পেয়েছি সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইনশাআল্লাহ আমি প্রথমেই যে আয়াত বা আয়াত গুচ্ছ তেলাওয়াত করব আপনারা সবাই জানেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইকরা বিসমি রাব্বিকাল লাযী খালাক খালাকাল ইনসানা মিন আলাক ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরামুল লাযী আল্লামা বিল কলাম সম্মানিত ভাই বোনেরা রসুলি পাক সাল্লাহ আলাই হোসাল্লাম ওহি পাওয়ার আগে তিনি হেরা গুহায় গিয়ে সেখানে আরাধনা করত তিনি এই দুনিয়ার অনেক কিছু নিয়ে ভাবতেন এই দুনিয়া কখন কিভাবে সৃষ্টি হলো কে সৃষ্টি করলেন অনেক কিছু প্রশ্নে তার মাথায় ঘুরপাক খেত যখন জিব্রাইল আলাহি সাল্লাতাম আসলেন তখন তাকে সর্বপ্রথম যে কথার কথা বলেছিলেন ইয়ে করা আপনি পড়ুন রসুলি পাক সাল্লাহ আলহি সাল্লাম এসেছিলেন শির্কের বিরুদ্ধে মেসেজ নিয়ে বাণী নিয়ে কিন্তু কোরআনের প্রথম বাণী এই শির্কের বিরুদ্ধে কিন্তু ছিল না কোরআনের প্রথম বাণী প্রথম আদেশ প্রথম শব্দ ছিল যে আপনি পড়ুন এবং এই পড়ুন তাকে বলা হচ্ছে যিনি নিজে পড়তে পারতেন না তাকেই পড়তে বলা হচ্ছে শুধু তাই নয় এই সুরতল আলাকের পাঁচটা আয়াতের ভিতরে পড়ার কথা দুইবার এসেছে জ্ঞানের কথা এসেছে কলমের কথা এসেছে তো এ দ্বারা বোঝা যায় যে ইসলামের আবির্ভাবের সাথে লেখাপড়া জ্ঞান শিক্ষা এবং কলমের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আমাদের মুসলিম সমাজে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে যারা লেখাপড়া জানে না যাদের হাতে কলম নেই যাদের হাতে বই নেই কিন্তু তারা আবার মুসলমান আসলে আমি সবসময় বলি যে মুসলমানরা জাতিগতভাবেই শিক্ষিত জাতি কারণ রসুলে পাক সাল্লাহ সাল্লাম যখন থেকে নহি পেয়েছেন তখন থেকেই এই পড়ার আদেশ তিনি পেয়েছেন এবং মুসলমানরা সে আদেশ পেয়েছে মুসলমানদেরকে পড়তে হবে এখানে দেখেন আল্লাহ বলেছেন তোমরা পড়ো এই পড়ার অর্থটা কি আমার কাছে খুব অবাক লাগে আমরা মুসলমানরা এই বিশ্বাস একটা ডেভেলপ করেছি যে আমরা কোরআন শরীফ পড়ব কিন্তু অর্থ না বুঝলেও আমাদের কোনো অসুবিধা নাই এই পৃথিবীর কোনো ভাষায় আপনি পাবেন না যে পড়া শব্দের অর্থ হলো না বুঝে পড়া যখন আমরা ইংরেজিতে বলি রিড কেউ বলবেন এ কথা যে না বুঝেই তুমি পড়ো আপনি মনে করেন কারোর হাতে সুন্দর একটা বই তুলে দিলেন বই তুলে দেওয়ার পরে পরের দিন যদি আপনি জিজ্ঞেস করলেন হ্যাঁ তোমাকে তো বইটা দিয়েছিলাম তুমি কি পড়েছ সে বলবে হ্যাঁ আমি পড়েছি এরপর আমি জিজ্ঞেস করেন যে তুমি কি বুঝেছ সে যদি বলে যে না ভাই আমি তো বইটা পড়েছি কিন্তু কিছুই বুঝি নাই তখন আপনি তাকে কি বলবেন যে বইটা তোমাকে দিলাম অথচ তুমি কিছুই বুঝলে না তাহলে কি তুমি পড়তে জানো না নাকি তোমার বুদ্ধি নাই এটা যদি আমাদের দুনিয়ায় আমরা গ্রহণ না করি যে পড়তে হবে কিন্তু না পড়লেও তাকে আমরা পড়া বলবো কোরআনের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে এটা গ্রহণ করতে পারি রসুলি পাক সাল্লাহ সাল্লাম কিন্তু কোথাও বলেন নাই যে তোমরা পড়ো এবং সেটা না বুঝে পড়লেও হবে বরং কোরআন এক্ষেত্রে আরও দুই ধাপে কিন্তু এগিয়ে আছে কোরআন শরীফের অনেক জায়গায় আছে আফালাবারুন আল কোরআন আম আলা কুলু বিন আকফালুহা তারকে কোরআন নিয়ে তাদাব্বুর করে না এই যে তাদাব্বুর শব্দটা 
এই তাদাবুর শব্দটার অর্থ হলো যে তারা শুনে এবং বোঝে এখন যদি কোরআন পড়বেন তিনি যদি কোরআন না বোঝেন তাহলে তো তারা এই আয়াতের আন্ডারে চলে আসলেন যে আফালা আয়াত আদাব বারুন আল কোরআন তারা কি কোরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না একজন লোক যদি কোরআন শিব না বোঝে তাহলে কোরআন শিব নিয়ে চিন্তা গবেষণা কিভাবে করবে আর যারা কোরআন শিব বোঝে না কোরআন শিব যারা চিন্তা গবেষণা করে না তারা হলো আম আলা কুলুবিন আকফালুহা যাদের অন্তরে আল্লাহ তালা দিয়ে দিয়েছেন সম্মানিত ভাই বোনেরা আপনারা যারা আপনারা সবাই শিক্ষিত মানুষ এখন আপনারা চিন্তা করুন যে আমরা কি কোরআন শিব যে যে কোরআন শিব আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন সেটাকে আমরা না বুঝেই পড়ব আমরা কোরআন শিব বলি এটা একটা রিসালা আল্লাহর কাছ থেকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের মাধ্যমে আপনার আমার সমস্ত জাতির কাছে কোরআন হলো একটা মেসেজ কোরআন হলো একটা রিসালা কোরআন হলো একটা চিঠি কোরআন হলো একটা বাণী সেই বাণী সরাসরি আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিয়েছেন আমি আর একটা উদাহরণ দিই আমাদের প্রিয়জনরা যখন আমাদের কাছে চিঠি লেখেন কোনো বাণী দেন তখন যদি আমরা এই চিঠি আমরা না বুঝি তখন আমাদের মনের অবস্থাটা কেমন হবে আমার কি মনে হবে না যে আমার কাছে এমন একটা সুন্দর চিঠি দিল অথচ আমি নিজে পড়তে পারি না বুঝতে পারি না আপনার কি মনে দুঃখ লাগবে না আমরা যারা বাংলা ভাষাভাষী আছি যদি আপনাদের কাছে ইংরেজিতে কোনো চিঠি আসে আমেরিকা লন্ডন অস্ট্রেলিয়া থেকে এই চিঠিটা যখন আপনি ইংরেজিতে না বোঝেন তখন কি আপনার মনে হবে না আরে আমি কেন ইংরেজি ভাষাটা শিখলাম না ঠিক তদ্রূপ আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই চিঠিটা দিয়েছেন সময়ত ভাই বোনেরা আমি আর একটু গভীরে যেতে চাই এই চিঠিটা কিন্তু কোনো মানুষের কাছ থেকে আসে নাই এই বাণীটা কিন্তু কোনো মানুষের কাছ থেকে আসে নাই কোনো সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আসে নাই কোনো রাজার কাছ থেকে আসে নাই এই বাণী এসেছে সেই মহান রব্বুল আলমিনের কাছ থেকে যিনি আপনার আমার এই দুনিয়া আকাশ বাতাল সব কিছুরই সৃষ্টি করতা আপনি চিন্তা করুন ব্রিটেনের রানী যদি আপনাকে একটা চিঠি লেখেন আপনি সেই চিঠিটাকে কিভাবে দেখবেন অত্যন্ত গর্ভভরে আপনি সেই চিঠিটা হাতে নেবেন চিঠিটা খুলবেন এবং পড়ার চেষ্টা করবেন রানীর কাছ থেকে আপনার কাছে চিঠি এসেছে আপনি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করবেন এবং আপনি চেষ্টা করবেন যে এই চিঠির প্রত্যেকটা শব্দ প্রত্যেকটা দাড়ি কমা আপনি নিজে নিজে বুঝবেন এবং এই চিঠি কিন্তু আপনি বারবার পড়বেন এই চিঠি বারবার পড়ে আপনি অন্যদেরকে বলবেন যে রানী স্বয়ং আপনাকে চিঠি লিখেছেন এটা যদি রানীর চিঠি নিয়ে আপনি এভাবে হয় তাহলে আল্লাহ পাকের চিঠি রিসালা যেটা আমাদের কাছে তিনি দিয়েছেন আমরা কি এটা এইভাবে বুঝবো না এই পৃথিবীর মানুষ এই পৃথিবীর মুসলমানরা কিভাবে তাদের ভিতরে এই সংস্কৃতি এই কালচার ডেভেলপ করল যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে কোরআন দিয়েছেন কিন্তু সেটা না বুঝলেও পড়লে চলবে আমি বলেছিলাম আল্লাহ পাক কিন্তু এ কথা কোথাও বলেন না যে আমাদেরকে কোরআন শিব শুধু রিসাইড করতে হবে শুধু পড়তে হবে এটা না বুঝলেও চলবে বরং আল্লাহ পাক বলেছেন এটাকে তাদাব্বুর করতে হবে তৃতীয় আর এক ধাপ দেখেন আমরা বলি কোরআন শিব তেলাওয়াত করা এই তেলাওয়াত শব্দের অর্থটা কি এটা তিলবুন শব্দ থেকে আসছে তার মানে একটার পরে একটা আসে আপনি শব্দ পড়বেন অর্থ বুঝবেন এবং এর অর্থের পিছনে পিছনে ছুটবেন এটাই হলো তেলাওয়াত এখন মনে করেন আপনি যদি এটা না বোঝেন তাহলে আপনি কিভাবে ছুটবেন এটা যখন আমরা পড়ি আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন কত সুন্দর করে বলা কিন্তু আপনি বুঝলেন না যে আসলে আমি কি বললাম তাহলে এর আসরটা তো আপনার মনে পড়বে না এর প্রভাবটা তো আপনার মনে পড়বে না এবং এর যে বিউটি আছে যে সৌন্দর্য আছে এর ভিতর যে আবেদন আছে সেটা তো আপনার ভিতরে আসবে না কিন্তু যদি আপনি বোঝেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের আমরা ওই আয়াতে ফিরে আসি এক আল্লাহ বলছেন তুমি পড়ো কি পড়বো তোমরা আল্লাহ কিন্তু এখানে বলেন নাই এখানে অনেক কিছু গবেষণা করার আছে অনেক কিছু চিন্তা করার আছে অনেক কিছু বোঝার আছে আল্লাহ বা কোরআন দিয়েছেন আল্লাহ তো বলতে পারতেন যে ইকরা এল কোরআন হে মোহাম্মদ আজকে এই মহান রাতে লাইলতুল কদরে তোমাকে আমি কোরআন দিলাম ইকরা এল কোরআন তুমি কোরআন পড়ো আল্লাহ পাক কিন্তু এখানে কোরআন পড়ার কথা বলেন নাই সময় তো ভাই বোনেরা শিক্ষিত মানুষ হিসেবে বুদ্ধিমান মানুষ হিসেবে এই প্রশ্ন কি আমাদের আসে না যে আল্লাহ পাক দিলেন কোরআন কিন্তু আবার তিনি বললেন না যে আমরা কি পড়ব তিনি শুধুই বললেন তোমরা পড়ো তুমি পড়ো যদি আমরা অর্থ না বুঝি তাহলে এই প্রশ্ন আমাদের ভিতরে আসবে না এবং এই প্রশ্নের উত্তর আমরা কোনো দিন খুঁজে পাবো না এই মুসলমান জাতি কিন্তু আসলে ছিল পড়ার জাতি বুঝার জাতি আপনারা জানেন অমর রদি আল্লাহ তালা আনহু আমি তো এই পৃথিবীর যত মানুষের ইতিহাস পড়েছে হিস্ট্রি পড়েছি 
ওমর রাজিয়াল্লাহ তালা আনুকে আমার মনে হয়েছে ওয়ান অফ দ্য মাস্টার মাইন্ডস আসলে তার চিন্তা চেতনা বুদ্ধি তার ইনোভেশন তার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যে কত উন্নত ছিল আপনারা তার ইতিহাস পড়ে দেখবেন তার জীবনী পড়ে দেখবেন যে আরব জাতি আরব বেদুইন তারা জানতো না কিভাবে ভাত খেতে হবে তারা জানতো না কিভাবে কাপড় পড়তে হবে তারা জানতো না কিভাবে কথা বলতে হবে তারা জানতো না কিভাবে দেশ চালাতে হবে সেই আরব জাতি মাত্র তেইশ বছরে এমনভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় এটা কিসের কারণে হয় কারণ এই কোরআন শরীফ তারা পড়েছিলেন এবং বুঝেছিলেন তারা বোঝার চেষ্টা করতেন এই যে বুঝেছিলেন এবং বোঝার চেষ্টা করা এটাই হলো আমাদের কালচার ইবনে আব্বাস থেকে একটা কথা আছে যে ওনার যখন মসজিদ নবীতে এক বন্ধু আর এক বন্ধুর সাথে দেখা হতো তখন বলতেন তাল নু মিন সাতান আসুন আমরা একটু বসি ইমানের কথা বলি এবং তারা কোরআন শিব নিয়ে আলোচনা করতেন কোরআন শিব বুঝতেন তো সেটা নিজে যা বুঝতেন অন্যের সাথে সেটা শেয়ার করতেন এবং অন্যের কাছ থেকে শুনতেন এইটাই নিয়ে হলো তাদের জীবন সমন্ত ভাইরা আমরা অল্প সময়ের জন্য ব্রেকে যাব আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন ইনশাআল্লাহ সালামু আলাইকুম আল্লাহ তালা চান মানুষ যেন আখেরাতে প্রতিযোগিতা লিপ্ত হয়ে যায় যা পার্থিব লোভকে হ্রাস করে বেশি বেশি পাওয়ার নেশা বেশি বেশি পাওয়ার আগ্রহ অনুপ্রাণিত করে আমি পুরো সময় পুরো এনার্জি পুরো চিন্তা পুরো সংগ্রাম সাধনা যা কিছু করলাম কোনটা অর্জন করার জন্য জানুন কেমন করে অর্জন করা যায় আল্লাহর অনুগ্রহ অন্তরে আল্লাহ ভীতি সৃষ্টিকারী হাদিস সমূহ কাল রাত এগারোটায় আপন সম্প্রচার সকাল দশটায় বাংলাদেশে বিস্তিবি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবনযাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলে দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিসিবি বাংলায় আমরা অনেক গুণাহের কাজ করি দিনে আর রাতে সকাল আর সন্ধ্যায় জেনে আর না জেনে কিন্তু কিছু গুণাহ রয়েছে কবিরা জাদা সুফানা হুয়া দাদা তৌবা করা ছাড়া ক্ষমা করে দেবেন না শাহ ওয়ালিউল্লাহ কিন্তু বন্ধু জানেন কোনটি কবিরা গুণা বেঁচে থাকতে চান কবিরা গুণা থেকে তাহলে যুগ দিন আমার সাথে পিস টিভি বাংলায় দেখুন বড় গুণা পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ওসলাত ওসলাম আলা শফিল আম্বিয়াল মুরসলিন নবীন মোহাম্মদ আল উমিল আমিন ও আলা আলহি ও আসহাবি আজমাইন ও বাদ সম্মানিত ভাই বোনেরা আপনি চিন্তা করুন ব্রিটেনের রানি যদি আপনাকে একটা চিঠি লেখেন আপনি সেই চিঠিটাকে কিভাবে দেখবেন অত্যন্ত গর্ভ ভরে আপনি সেই চিঠিটা হাতে নেবেন চিঠিটা খুলবেন এবং পড়ার চেষ্টা করবেন রানীর কাছ থেকে আপনার কাছে চিঠি এসেছে আপনি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করবেন এবং আপনি চেষ্টা করবেন যে এই চিঠির প্রত্যেকটা শব্দ প্রত্যেকটা দাড়ি কমা আপনি নিজে নিজে বুঝবেন এবং এই চিঠি কিন্তু আপনি বারবার পড়বেন এই চিঠি বারবার পড়ে আপনি অন্যদেরকে বলবেন যে রানী স্বয়ং আপনাকে চিঠি লিখেছেন এটা যদি রানীর চিঠি নিয়ে আপনি এভাবে হয় তাহলে আল্লাহ পাকের চিঠি রিসালা যেটা আমাদের কাছে তিনি দিয়েছেন আমরা কি এটা এইভাবে বুঝবো না এই পৃথিবীর মানুষ এই পৃথিবীর মুসলমানরা কিভাবে তাদের ভিতরে এই সংস্কৃতি এই কালচার ডেভেলপ করলো যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে কোরআন দিয়েছেন কিন্তু সেটা না বুঝলেও পড়লে চলবে 
আমি বলেছিলাম আলাপা কিন্তু এ কথা কোথাও বলেন না যে আমাদেরকে কোরআন শরীফ শুধু রিসাইড করতে হবে শুধু পড়তে হবে এটা না বুঝলেও চলবে বরং আল্লাহ পাক বলেছেন এটাকে তাদাব্বুর করতে হবে তৃতীয় আর এক ধাপ দেখেন আমরা বলি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা এই তেলাওয়াত শব্দের অর্থটা কি এটা তিলবুন শব্দ থেকে আসছে তার মানে একটার পরে একটা আসে আপনি শব্দ পড়বেন অর্থ বুঝবেন এবং এর অর্থের পিছনে পিছনে ছুটবেন এটা হলো তেলাওয়াত এখন মনে করেন আপনি যদি এটা না বুঝেন তাহলে আপনি কিভাবে ছুটবেন এটা যখন আমরা পড়ি আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন কত সুন্দর করে বলা কিন্তু আপনি বুঝলেন না যে আসলে আমি কি বললাম তাহলে এর আসরটা তো আপনার মনে পড়বে না এর প্রভাবটা তো আপনার মনে পড়বে না এবং এর যে বিউটি আছে যে সৌন্দর্য আছে এর ভিতরে যে আবেদন আছে সেটা তো আপনার ভিতরে আসবে না কিন্তু যদি আপনি বোঝেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের আমরা ওই আতে ফিরে আসি একরা আল্লাহ বলছেন তুমি পড়ো কি পড়বো তোমরা আল্লাহ কিন্তু এখানে বলেন নাই এখানে অনেক কিছু গবেষণা করার আছে অনেক কিছু চিন্তা করার আছে অনেক কিছু বোঝার আছে আল্লাহ বা কোরআন দিয়েছেন আল্লাহ তো বলতে পারতেন যে ইকরা এল কোরআন হে মোহাম্মদ আজকে এই মহান রাতে লাইলতুল কদরে তোমাকে আমি কোরআন দিলাম ইকরা এল কোরআন তুমি কোরআন পড়ো আল্লাহ পাক কিন্তু এখানে কোরআন পড়ার কথা বলেন নাই সময় তো ভাই বোনেরা শিক্ষিত মানুষ হিসেবে বুদ্ধিমান মানুষ হিসেবে এই প্রশ্ন কি আমাদের আসে না যে আল্লাহ পাক দিলেন কোরআন কিন্তু আবার তিনি বললেন না যে আমরা কি পড়ব তিনি শুধুই বললেন তোমরা পড়ো তুমি পড়ো যদি আমরা অর্থ না বুঝি তাহলে এই প্রশ্ন আমাদের ভিতরে আসবে না এবং এই প্রশ্নের উত্তর আমরা কোনো দিন খুঁজে পাবো না এই মুসলমান জাতি কিন্তু আসলে ছিল পড়ার জাতি বুঝার জাতি আপনারা জানেন অমরদ্দি আল্লাহ তালা আনহু আমি তো এই পৃথিবীর যত মানুষের ইতিহাস পড়েছে হিস্ট্রি পড়েছি অমরদ্দি আল্লাহ তালা আনুকে আমার মনে হয়েছে ওয়ান অফ দ্য মাস্টার মাইন্ডস আসলে তার চিন্তা চেতনা বুদ্ধি তার ইনোভেশন তার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যে কত উন্নত ছিল আপনারা তার ইতিহাস পড়ে দেখবেন তার জীবনী পড়ে দেখবেন যে আরব জাতি আরব বেদুইন তারা জানত না কিভাবে ভাত খেতে হবে তারা জানত না কিভাবে কাপড় পড়তে হবে তারা জানত না কিভাবে কথা বলতে হবে তারা জানত না কিভাবে দেশ চালাতে হবে সেই আরব জাতি মাত্র তেইশ বছরে এমনভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় এটা কিসের কারণে হয় কারণ এই কোরআন শরীফ তারা পড়েছিলেন এবং বুঝেছিলেন তারা বোঝার চেষ্টা করতেন এই যে বুঝেছিল এবং বোঝার চেষ্টা করা এটাই হলো আমাদের কালচার ইবনি আব্বাস থেকে একটা কথা আছে যে ওনার যখন মসজিদ নববীতে এক বন্ধু আর এক বন্ধুর সাথে দেখা হতো তখন বলতেন তাল নু মিন সাহান আসুন আমরা একটু বসি ইমানের কথা বলি এবং তারা কোরআন শিফ নিয়ে আলোচনা করতেন কোরআন শিফ বুঝতেন তো সেটা নিজে যা বুঝতেন অন্যের সাথে সেটা শেয়ার করতেন এবং অন্যের কাছ থেকে শুনতেন এইটাই নিয়ে হলো তাদের জীবন ইকরা এই আদেশটা শুধু মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের উপরে ছিল না এই আদেশ সর্বকালের সর্বজনের আপনার জন্য আমার জন্য আমার ছেলের জন্য মেয়ের জন্য বউয়ের জন্য সবার জন্য শিক্ষকের জন্য ছাত্রের জন্য সুতরাং এই আয়াতের আর একটা অর্থ দাঁড়ায় এই মুসলমানদেরকে সব সময় শিখতে হবে ইসলামের সাথে শেখার সম্পর্ক আকাশ বাতাস মাটি ও পানির সম্পর্কের মতো আকাশ বাদ দিয়ে যেমন এই দুনিয়া কল্পনা করা যায় না পানি বাদ দিয়ে যেমন এই দুনিয়া কল্পনা করা যায় না ঠিক পড়া বাদ দিয়ে ইসলাম কল্পনা করা যায় না পড়া বাদ দিয়ে মুসলমান জাতি কল্পনা করা যায় না একটা বিষয় আপনারা সবাই জানেন সুরা তোহাতে আল্লাহ এই দোয়াটা আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন ও কুররব্বি জিদিনি এলমা এবং আপনি বলেন রব্বি আমার প্রভু জিদনি আলমা আমার জ্ঞানকে বাড়িয়ে দিন এই যে জ্ঞানকে বাড়িয়ে দিন তার মানে হলো এটা দৈনিকের দোয়া ফজরের সময় আমরা যদি এই দোয়া করি রব্বি জিদনি আলমা ও আল্লাহ তুমি আমার জ্ঞানকে বাড়িয়ে দাও সেই একই দোয়া করছি আমি জোহরের সময় তার মানে হলো প্রত্যেক দিন প্রতিটা সময় সকালে দুপুরে বিকালে সন্ধ্যায় রাতে মুসলমান হিসেবে আমার জ্ঞান বাড়তেই হবে যদি এই জ্ঞান আমরা না বাড়াই তাহলে কিন্তু আমাদের আল্লাহর প্রতি যে তাকোয়া আছে আল্লাহর প্রতি যে বিশ্বাস আছে সেই বিশ্বাস কিন্তু আমাদের বাড়বে না আল্লাহ পাক আর আকায়তে বলেছেন নেমা ইয়সল্লাহ মিনাহিল ওলামা নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের ভিতরে যারা আলেম যারা জ্ঞানী তারাই কিন্তু আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায় 
তারাই কিন্তু সবচেয়ে বেশি মুত্তাকি সুতরাং যদি আমরা কেউ আল্লাহর কাছে যেতে চাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে চাই বেশি মুত্তাকি হতে চাই বেশি পরহেজগার হতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদেরকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে জ্ঞান অর্জন না করলে কিন্তু আসলে আমল করা যায় না ইবাদাত করা যায় না যে কারণে আল্লাহ নবী বলেছেন যে তলাবুল আলমে ফারি দতুন আলা কুল্লি মুসলিমিন যে জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ এই জ্ঞান যদি না থাকে তাহলে তো আমরা আমল করতে পারব না মনে করুন নামাজের কথা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ যে কিভাবে ওজু করতে হয় তার কারণ ওজুর যদি একটা অংশ বাদ যায় তাহলে আমি যতবার নামাজ পড়ি না কেন আমার নামাজ কবুল হবে না তার কারণ হলো আমার ওজু ঠিক হয়নি সুতরাং মুসলমান হিসেবে আমার দায়িত্ব হলো যে কিভাবে ওজু করতে হয় সেটা শিখে রাখা কিভাবে কাপড় পাক করতে হয় এটা কিন্তু আপনার আমার সবার জেনে রাখা দরকার শুধু মৌলানাদের জন্য না তার কারণ হলো এই নাপাক কাপড় দিয়ে নামাজ কখনোই হবে না তো এই দ্বারা বোঝা গেল যে আমাদের প্রত্যেকেই জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং সে জ্ঞান অর্জন সব সময় করতে হবে সকালে বিকালে যেটা আমি আগেই বলেছি রসুল আকসলামের জীবনটা দেখেন তারপরে ওহি আসত সকালে দিনে রাতে দুপুরে এবং ওহির মাধ্যমে এই জ্ঞান বেড়ে যেত ঠিক সাহাবাই কেরাম রদি আল্লাহ তাল আনহুম যখন ওহি আসত অনেক সাহাবি সে ওহিটা লিখে রাখতেন তারা মুখস্থ করতেন তারা পরস্পর আলোচনা করতেন তার কারণ হলো যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি না হয় যদি এই জ্ঞানটা ক্লিয়ার না হয় তাহলে তো আমরা আমল করতে পারবো না সুতরাং প্রত্যেকটা কাজ কিভাবে করতে হবে নিজেই জানা ফরজ পারেন আপনি যদি রান্না করতে চান ভালো রান্না করতে চান আপনি কি সবসময় ফোন করে আপনার বান্ধবীর কাছে জানবেন যে এটা কিভাবে রান্না করতে আমাকে বলো আপনি কি আপনার আম্মার কাছে ফোন করে বারবার বলবেন যে আম্মা কিভাবে ভাত রান্না করতে হয় কিভাবে তরকারি রান্না করতে হয় না আপনি এটা একবারে জিজ্ঞেস করবেন আপনি এটা শিখে নেবেন তারপর আপনি নিজে নিজেই করবেন কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আমাদের মুসলমানদের ভিতরে এই রোগ একটা ঢুকে পড়েছে যে আমি নিজেকে মনে করি না যে আমার এত শেখা দরকার আছে যেহেতু মাসা আল্লাহ আমার ধারে কাছে ইমাম সাহেব আছেন মোয়াজেন আছেন আলে মোলামা আছেন এখন টিভি হয়েছে টিভিতে ফোন করে জানা যায় পত্রিকায় চিঠি লিখে জানা যায় সুতরাং আমার যদি কোনো দরকার হয় আমি ঠিক ওইভাবে ফোন করে জেনে নেব চিঠি লিখে জেনে নেব কিন্তু আমাদের ইসলামের ইতিহাসে কিন্তু এটা ছিল না আমাদের ইসলামের ইতিহাসে ছিল যে একজন মানুষ হিসেবে একজন পেশাজীবী হিসাবে একজন মুসলমান হিসেবে যার যতটুকু দরকার তার নিজে সেটা শিখে নিতে হবে এবং এইটাই হলো লাইফ লং লার্নিং আজকে যারা পশ্চিমা সভ্যতার ব্যাপারে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল এর কারণ হলো যে তারা পড়ে তারা জ্ঞানী জাতি তারা লাইফ লং লার্নিংকে প্রমোট করেছে এবং তারা এটা করে সেখানে ছেলেরা শিখছে বুড়োরা শিখছে মেয়েরা শিখছে সবাই শিখছে কিন্তু আমরা মুসলমানরা ভুলে গেছি যে এটা আসলে আমাদের ইতিহাস এটা আমাদের নবী সাল্লা সাল্লাম শিখিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম নিজে দেখেন তার নবতের প্রাপ্তি থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটা মিনিটও তিনি ব্যয় করেন নাই শেখা ছাড়া বা শেখানো ছাড়া বা আমল করা ছাড়া আমরা যারা আল্লাহকে ভালোবাসি আমি আগে বলেছি যদি আমরা আল্লাহকে বেশি করে ভালোবাসতে চাই কোরআনের আদেশ মোতাবেক আমাকে জানতে হবে ইন্নামা ইয়াকসাল্লাহ মিন এবাদিহিল ওলামা যে সমস্ত ভাই বোনেরা এই প্রোগ্রাম দেখছেন আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন যে যদি আমরা এই আয়াত না বুঝে থাকি তাহলে আমাদের তাকুয়া বাড়ানোর কোনো পথ থাকবে না অনেকে আছে এরকম যে যতটুকু শিখছি এগুলো আমল করতে থাকি অত জ্ঞান বাড়ানোর দরকার নেই কারণ এই জ্ঞান বাড়ানোর দায়িত্ব হলো আলেম ওলামার মোয়াজ্জিনের ইমামের এই দায়িত্ব হলো আপনার আমার প্রত্যেকেরই রসুল সাল্লামের সাহাবাদের ভিতরে যত মহিলা ছিলেন তারা সবাই এত বেশি জ্ঞানী ছিলেন তাদের কাছ থেকে অনেক পুরুষরাও শিখতেন তার কারণ হলো তারা জানতেন যে জ্ঞান অর্জন করা তাদের জন্য ফরজ অনেকে বৃদ্ধা ছিলেন তারপর রসুল সাল্লামের দার্শে আসতেন মসজিদ নবাবিতে তার কাছ থেকে শিখতেন যে সমস্ত মহিলারা জানতেন তাদের কাছ থেকে পড়তেন জানতেন এবং এর কারণে তারা সবাই শিক্ষিত হতে পেরেছিলেন ডক্টর আকরাম জিয়া নদবী একটা বই লিখেছেন যে মুসলিম মহিলা মহাদ্দেশে কত ছিলেন সেখানে তিনি প্রায় চোদ্দ হাজারের বেশি মহিলা মহাদ্দেশের নাম উল্লেখ করেছেন সম্মানিত ভাই বোনেরা এটা হলো আমাদের ইসলাম লাইফ লং লার্নিং আমাদের সবাইকে শিখতে হবে 
আব্দুল ইবনে বার থেকে একটা সুন্দর কথা আছে তিনি আর একজন আলেম ইবনে আবি গাসান থেকে বলেছেন যে তুমি জ্ঞানী হতে পারবা না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ছাত্র না থাকো তুমি যদি নিজের ছাত্রত্বকে বন্ধ করে দাও তাহলে তুমি জাহেল হয়ে যাবে তার মানে হলো আমাদেরকে আপনি যত বড়ই জ্ঞানী হন না কেন আমাদেরকে শিখে যেতে হবে পড়তে হবে যদি আমরা মনে করি আমরা তো অনেক শিক্ষিত হয়ে গিয়েছি আমরা পড়া কমিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের জ্ঞান কমতে থাকবে সমস্ত ভাইরা এবং বোনেরা আমরা ইনশাআল্লাহ এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব আমরা অল্প সময়ের জন্য ব্রেকে যাব ব্রেকের পরে আবার ফিরে আসব আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাত সত্যবাদিতা উত্তম চরিত্র সম্প্রীতি ও ভালোবাসা একজন আদর্শ মমিনের ভূষণ এ সম্পর্কে আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের শিক্ষাসমূহ কি সে হারুন হুসেন একজন আদর্শ মুসলিমের পরিচয় জানতে হলে দেখুন আমাদের প্রোগ্রাম চল্লিশ হাদিস গ্রন্থের ধারাবাহিক তার সমূহ নবী সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের চল্লিশ হাদিস প্রতি সোমবার রোগ মঙ্গলবার রাত সাড়ে দশটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল নটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ম্যারেজ ও ডিভোর্স ইসলামিক সলিউশন ও প্রবলেম হেভেন ও হেল ইউ চুজ beauty wealth family status virtue decide what you want decide your choice be sad or be happy it's your choice join dr zakir naik dekhun ardhangini natitangini কাল রাত সাড়ে সাতটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে নটায় বাংলাদেশে বিশ টিভি বাংলায় সব থেকে জরুরি কি কথা এবং কর্মের পূর্বে বিদ্যে আজানের কি তাৎপর্য আজান শেষে যে যা চাইবে তাকে তাই প্রদান করা হবে জীবনে সফলতা কিভাবে আসবে কেউ যদি কোরআন তেলাওয়াত করে কেউ যদি সেম পালন করে কেউ যদি হজ করে আল্লাহ তালা কিসে খুশি হন মেসোয়াক হচ্ছে তাঁতের মুখের পবিত্রতার মাধ্যম আর আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যম আরো ফজিলত জানার জন্য দেখুন ফাজায়েলে আমল প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়